असलमकुम उपस्थित डाक्त भाई बोन स्टाडी एंड रिसार्च फाउंडेशन आज सात सौ बत्रीसम क्लस फेसबुक लाइव तेरतम रैक्स कर्मशाल आज चतुर्थ दिन सम्मानित उपस्थिति गत तीन टी क्लस स्लैड नम्बर आठ पर्त शिखे आज शुरू हो नम्बर स्लैड थे गतकाल पंत तीन टी क्लस स्लैड नम्बर आठ पर्त शिखे आज के थे नय नम्बर स्लैड दिए शुरू करब जरा गत तीन टी क्लस एक गत तीन टी क्लस आठ नम्बर स्लैड बंद शिखल एक नम्बर स्लैड टी की जर जाना एक लिखे जान एक नम्बर स्लैड टी की स्लैड नम्बर एक क्यों रेफारेटरि पढ़ब क्यों रेफारेटरि शिखब किंबा रेफारेटरि की क्या व्यवहार करब स्लैड नम्बर दई रेफारेटर संज्ञा स्लैड नम्बर तीन रुब्रिक स्लैड नम्बर चार प्रधान रुब्रिक स्लैड नम्बर पांच प्रधान रुब्रिक सजानो स्लैड नम्बर छय सब रुब्रिक स्लैड नम्बर सत सब रुब्रिक सजानो स्लैड नम्बर आठ सब रुब्रिकर चित्र समय उपस्थिति जरा गतकाल क्लस एकटू खेल देख एक खेल कर एक खेल कर देखें ए पेन तरह सब रूपरिक हल प्रेसिंग प्रेसिंग सब हे फरहेड फरहेड ए सब मर्निंग मर्निंग सब रईजिंग सब एम एल रईजिंग जेहतु मर्निंग सब ठीक एक ही भाव वाकिंग मर्निंग सब मर्निंग जेमनी कर फरहेड ए सब फर्न टाओ मर्निंग मर्निंग जेमनी कर फरहेड ए सब फर्न टाओ फरहेड ए सब लिखें ढुकबोटर 
এখানে আমরা রেফারিতে যাব যাদের কাছে কেন রেফারিটি আছে একটু বইটা খুলেন এমএলটা রাইজিং এর সাথে ধন্যবাদ যাদের হাতে কেন রেফারিটি বইটি আছে একটু বের করেন তো একশো তেত্রিশ পৃষ্ঠা তাড়াতাড়ি খুলেন একশো তেত্রিশ পৃষ্ঠা একটু আসেন একশো তেত্রিশ পৃষ্ঠার বাম কলামের উপরে কি লেখা আছে একটু জানান একশো তেত্রিশ পৃষ্ঠার বাম কলামের উপরে কি লেখা আছে লিখে জানান তাড়াতাড়ি একশো তেত্রিশ পৃষ্ঠার একশো তেত্রিশ পৃষ্ঠার বাম কলামের উপরে কি লিখা আছে লিখে জানান যাদের কাছে ক্যান রেফারের বইটি আছে একটু দ্রুত বের করুন যারা পুরাতন আছেন দ্রুত খুঁজে দেন নতুনরা যেন আপনাদের দেখাদেখি কাজ করতে পারে लिखें जरा पुरतन आ लिखे दें बाम कलम की आज जर हाथे कैन रेफाटर बीटी नहीं खूब द्रुत कैन रेफाटर इंग्रजी बीटी संग्रह कर अपना शुद्ध बी संग्रह करबे रेफाटर शेखार दायित्व इनशाला सारा देश एस एस आर एफर अनेकगुल लाइन थे क्षेत्र जा शुद्ध जेखने देखें एस एस आर एफर प्रशिक्षण हम रेफाटर प्रशिक्षण से इनशाला साधारण भाव माथा बैठा ऊपर लेखा नीचे की आ तो पेन नीचे मर्निंग नीचे मर्निंग मर्निंग रेपारे शिखते चान खूब दो एक दिन मध्य अपना कैम कैंटन इंग्रजी रेफाटर बीटी द्रुत संग्रह कर चिकित्सा पेशा थकते हैं चिकित्सा परिचालना करते हैं रुगी सेवा दीते चान आपके रेफाटर शिखते हैं बाहर को पथ नहीं सब विषय जानल एनाटमी फिजिओलजी पैथोलजी सार्जारि अर्गान मेडिसिन सैकोलजी सब विषय जानल शुद्ध जानल ना रुगिलिपि जानल ना रेफाटर हमें बोलो अपन सब मिथ्ये एकदम सब जल्ला कारण बिना रेफाटर को चेम्बर परिचालना करा सम्भव नये जरा बोलें जो हमारे रेफाटर प्रयोजन है ना तर उद्देश्य बोल देश प्रख्यात प्रवीण चिकित्सक जरा रेफाटर व्यवहार करना ता जेमनी कर निजे ठके तेमनी कर ठकाय अतए आप चिकित्सक का ठकाते चाहना 
আমরা যারা চিকিৎসক আমরা রোগীর সেবা করতে চাই আমরা না নিজেরা ঠকতে চাই না অন্যকে ঠকাতে চাই আমরা কাউকে ঠকাবো না নিজেরও ঠকবো না এবার বের করে দেন পেনের নিচে যে মর্নিংটা এই মর্নিংটা কার সাপ মর্নিংটা একটু লিখেন পেনের নিচে আছে মর্নিং একশো তেত্রিশ পৃষ্ঠার বাম কলামের উপরের দিকে পেনের নিচে মর্নিং এই মর্নিংটা কার সাপ আপনার যারাই রেফারি শিখতে চান শুধু বই সংগ্রহ করেন আমি চেষ্টা করব শুক্রবার ব্যতীত প্রতিদিন ঠিক সাড়ে নয়টায় একটু কম একটু দেরি হতে পারে যেহেতু চেম্বার থেকে লাইভ করা একটু দেরি হল ইনশাল্লাহ আসব শুক্রবার ছাড়া পেনের নিচে মর্নিং এই মর্নিং টি কার সাপ মর্নিং ডি পেনের সাপ কেন পেনের নিচে একটু ডানে বা ভিতরে মর্নিং সেহেতু এই মর্নিং টি হচ্ছে পেনের সাপ এবার একটু নিচে আসে এই মর্নিং এর নিচে কলামটার মাঝামাঝিতে দেখেন নিচে দেওয়া আছে ব্যাড ইন এই ব্যাড ইনটা কার সাপ ব্যাড ইন কার সাপ मर्निंग अनेक नीचे कलम माझामाझी बैड इन बैड इन कार प्रफेसर हमिओ लिखन मर्निंग सप एक बुझे बोलें क्यों मर्निंग सप एक बुझे लिखु ये बैड इनटा के क्यों अपनी मर्निंग सप बोलें प्रफेसर हमिओ एक लिखे जान आपनी लिखे हैं बैड इन मर्निंग सप बैड इनटा मर्निंग सप कैन एक बुझे लिखु क्यों मर्निंग सप এই মুহূর্তে যারা লিখছেন যে ব্যাড ইনটা মর্নিং এর সাপ তাহলে আপনারা একটু বুঝিয়ে লিখুন ব্যাড ইনটা কেন মর্নিং এর সাপ ব্যাড ইনটা কেন মর্নিং এর সাপ একটু বুঝিয়ে লিখুন একটু বুঝিয়ে লিখুন কেন মর্নিং এর সাপ তাড়াতাড়ি লিখেন আজকে পুরাতনদের জন্য রেফারিতে রূপবৃক খোঁজার একটা পর্ব থাকবে ইনশাল্লাহ শেষের দিকে পুরাতনদের জন্য কিছু ধামাক্কা রূপবৃক খুঁজব আজ আমরা যাতে করে আপনাদের রেফারিতে রূপবৃক খোঁজার পথ চালা যেন সহজ হয় প্রফেসর আমিও লিখছেন মর্নিং এর নিচে ও ডানে অবস্থান করছে বলে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এত সুন্দর করে লিখার জন্য ব্যাড ইনটা ব্যাড ইনটা মর্নিং এর নিচে একটু ডানে বা ভিতরে অবস্থান করেছে এই জন্য ব্যাড ইনটা হচ্ছে মর্নিং এর সাপ এবার আমার সকলের কাছে প্রশ্ন এবার দেখেন তো মর্নিং এর সাথে একটু উপরে আছে এম এল মর্নিং এর সাথেই এম এল রয়েছে এই এম এল এই এম এল টি কার সাপ बेड इन एम एल रही তাহলে বলেন এই এম এল টা কার সাপ এম এল টা কার সাপ 
আচ্ছা আপনি একটু লিখেন তো এই মুহূর্তে যারা লাইভে অবস্থান করছেন আপনাদের কয়জনের কাছে রেফারের বইটি নাই একটু হাত তোলেন তাহাদের লিখেন তাহলে আমি অন্যভাবে যাব যাদের হাতে রেফারের বই নাই তাদের জন্য অন্যভাবে যাব একটু লিখে জানান কয়জনের হাতে রেফারের বই নেই যাদের হাতে বই নেই তাদের জন্য আমি অন্যভাবে যাব তাড়াতাড়ি জানান কয়জনের হাতে রেফারের বই নেই জলদি লিখেন কয়জনের হাতে রেফারের বই নেই জানান কয়জনের হাতে রেফারের বই নেই জানান একটু দ্রুত জানান কয়জন হাতে রেফারি বই নেই আচ্ছা যদি বই না থাকে তাহলে এবার আসছি একটু দেখেন তো আপনারা যাদের হাতে বই নেই এই যে এম এল টা দেখতে পাচ্ছেন কিনা দেখেন তো একটু এম এল টা এম এল এই এম এল টা মর্নিং থেকে ভিতরে না বাহিরের দিকে দেখেন তো যাদের হাতে বই লাগবে না দেখেন আগে এই যে এম এল টা এম এল দেখতে পাচ্ছেন একটু সবাই দেখেন দেখা যাচ্ছে এই এম এল টা এই এই যে এম এল টা নিচে দেখতে পাচ্ছেন এম এল টা মর্নিং থেকে নিচে কিনা নিচে একটু ডানে বা ভিতরে কিনা দেখেন তো এই এম এল টা মর্নিং এর নিচে একটু ডানে বা ভিতরে কিনা এম এল টা দেখতে পাচ্ছেন সবাই সাব রুব্রিকের শর্ত তিনটি কোন রুব্রিকের নিচে হবে একটু ডানে বা ভিতরে থাকবে এবং ছোট অক্ষরের হবে মর্নিং এর নিচে একটু ডানে বা ভিতরে ছোট অক্ষরের তাহলে এই এম এল টা হচ্ছে মর্নিং এর সাব এবার আরেকটু নিচে দেখেন এই যে ব্যাড ইন ব্যাড ইনটা এম এল সোজা নিচের দিকে ব্যাড ইন তা এই যে ব্যাড ইনটা এম এল এর নিচে তাহলে এই দুইটা সম্পর্ক হচ্ছে বাই বোন এই এম এলটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মর্নিং এ রোগ লক্ষণ দেখা দেওয়া বৃদ্ধি হয় মর্নিং এ রোগ এই মাথা ব্যথা কমে এবার এই যে ব্যাড ইন সকালবেলা বিছানায় থাকা অবস্থায় 
मर्निंग लिखे जान तो फार्ष्ट मोशन फार्ष्ट मोशन बैड इन एम एल मर्निंग द्रुत लिखे जान फार्ष्ट मोशन बैड इन एम एल मर्निंग देखी क्या आगे लिखते लिखें जो सब रोब्रिक ना बोझ सब एलोमेलो डर आबू मुसा लिखन हल बैड इन फार्ष्ट मोशन सहज भावन धक्का दें धक्का दी बैड इन लागे जो अपनी नीच थे धक्का दें ओपर टे लगे एक देखे आनी ए बार देखें एटार दिखे ख्याल करें जो एम एल थे धक्का दे लागे रईजिंग रईजिंग धक्का दे लागे मर्निंग वाकिंग जो धक्का दे लागे मर्निंग मर्निंग के धक्का दी फरहेड फर्न के धक्का दी लागे फरहेडर फरहेड के धक्का दी लागे प्रेसिंग अक्सिफोर्ड के धक्का दी सोजा लागे प्रेसिंग प्रेसिंग के धक्का दी लागे पेन शूटिंग के धक्का दी लागे पेन ठीक एक ही एदि तक एम एल के धक्का दी लागे मर्निंग बैड इन के धक्का दी बैड इन के धक्का दी लागे मर्निंग फार्ष्ट मोशन के धक्का दी लागे बैड इन मीस उइथ मीस उइथ के धक्का दी लागे बैड इन तेरा बुझते फार्ष्ट मोशन मीस उइथ ये बैड इन साफ और एम एल बैड इन दुटी हल मर्निंग साफ और मर्निंग हे पेन साफ एबार जो आकटू नीचे जाए एक ख्याल कर देख ब्रेकफासफास्ट लिखे ब्रेकफास देखें तो ब्रेकफास कार्सअप होते एक लिखे जान ब्रेकफास ब्रेकफास कार्सअप ब्रेकफास कार्सअप सबा लिखें ब्रेकफास कार्सअप सबा लिखन मर्निंग सप जरा लिखन मर्निंग सप प्रत्येक के धन्यवाद एबारे अन्न एक जगह जा देखें तो मिड नाइट अच्छा इविनिंग 
लिखें नून सब डर मरियम सुलताना नून सब अच्छा तेज मिड नाइट आंटेल इविनिंग नून कार्सब आंटेल इविनिंग रंग नंबर रंग नंबर एक तो भला भाभी बुझे लिखूँ एक बार प्रोत्साहन जाना से ना अपना देश शबार का से हमारे प्रश्नों ए जी मिड नाइट टा एक अप नून आंटेल इविनिंग कार्सब देखे एक बार बुझा जावे बुद्धि कार बुद्धि को तो एक तो जाना तारा तारी ए मिड नेट टकार अंटेल इवनिंग नून कार सब धन्यवाद मामूनु रहमान आपने के धन्यवाद आपने टाइम छोटी अंटेल नून थे के अंटेल इवनिंग साइलिशिया नून थे के अंटेल मिड नेट कॉलोफाइलाम सालपार माथा बता जो दिन नून थे के शुरू करे इवनिंग बजन तो चलते था के औषधन नाम साइलिशिया आज जो दिन अंटेल मिडनाइट कॉलोफाइलाम सालपार जिनी लिखें इवनिंग रंग नंबर कारण तो हलो इवनिंग जे लेवले ठीक एके लेवले आपना रोए से मिडनाइट जो दिन एक टा मिडनाइट टा आंटेल शुदा दया होतो, ताहले समस्या होतो, ताहले आपन नोटन करे लिखत होतो आंटेल मिडनाइट, किंतु ए दुइटा ए आंटे ए नूने साबोचे आंटेल इवनिंग और आंटेल मिडनाइट, ए दुइट ए मिडनाइट टा होचे आंटेलर, किंतु इवनिंग ए नॉय, इवनिंग टा जेम्नी करे मॉर्निंग ए साब मिडनाइट टो नूने साब ठीक एक ही बाबे मिड डेट तो नूने साब तबे आंटे लेर माध्यो में शाम माने तो बस थी एक जी साब रूप डी एक साब रूप डी इतने अभी माध्यम दे बोले था कि जो दी क्या हो साब रूप डी ना भूचे ताहोले की होए ये जो ना एक ता गोल्प बोली प्राय ग्रामे ऐखों ना पाबे मामे मेर बॉयस जो दी पूर्ण तरह के छत्र होए मायर बॉयस तीरी बहुत तीरी मायर का पौर मेर पौरे मेर का पौर महा पौरे और एक समय जो दी बुल बॉस होतो मेर जमाए जो दी सकाले देखे जाए मेर गाये जे का पौर आ रातेर बना जो दी ऐसे देखे वो ही का पौर शासुने गाये ताले एक तू बुल बुझा बुझी होते ही पारे ठीक � जो दी आपने साब रूप डिकेर मत दे, जो दी एक तु एक तु झमना लगे फैलें, ताहले टोटल ताई जोल्ला चले जावे, आपना पोरिस्ट्रोम, रुगिलिपी, जो तो तत्त्व संग्रह कर लें, तत्त्व बहुत तो सब जोले जावे, शुद्ध मात्रों साब रूप डिक की ना बुझार कारणे, तल ए बार एक तो हमें जानन, ए जी देखते बात चे� ए जी छोटा, छोटा आटा नौटा एगुली कार साब, देखें तो कार साब, देखें तो कार साब, ए छोटा, छोटा, एडी कार साब, बोलें कार साब
देखी के पानल लिखे बोलें कास्सा ये जो छोए टा सात टा आठ टा नौ टा इगुली कास्सा जी दोनों एक बार आशेन, एक बार बोलें तो ए एमएल तकार, ए एमएल तकार बोलें, ए एमएल तकार, आपना देर बॉय ना थक लो आ समस्या नहीं, ऐसा तो क्या मैं बॉय दिया आपना देर देखा बो, इन्शाल्ला, जो दी प्रयोजन बोध करें, बॉय की नहीं बन देखें ए एमएल तकार बोलें एमएल तकार ए एमएल तकार बोलें नाइटेल अच्छा ए मोटे जरा लाइव अवस्थन कोचें अम्म यहाँ पर पौधे डॉक्टर भाई दिल दिश्य आकर्षण कोची बोलें तो ज़्यादा हाथे ए मोटे रेपारोली बोईटी नहीं और आपना देख के जो दी बोला हो है रात्रे बेला माथा बैठा कोमे कोई टा ओशो क्यों बोलते बार बैन इतु हाथ दोलन तो क्या बार बैन रात्रे बेला माथा बैठा कोमे रात्रे बेला माथा बैठा कोमे कोई टा ओशो क्या बोल रातेर बेला माथा बैठा कोमे कोई टी ओशो एक तो जानन दो ज़ादेर हाथे रबड़ रे बोई नहीं आपने दोन बसो बीज बसो पंचर बसो एक्शन बसो डॉक्टरी कोट चें किंतु ए जे रातेर बेला माथा बैठा कोमे एर आलोके कोई टी ओशो द्राई से कोई टी ओशो दर मध्य माथा बैठा राते बेला कोमे ए लक्षण डी रोए से कोई टी ओषधर मध्य इटा कारोधरा बाला संभव की कारोधरा संभव की ने एक टू लिखें अपनी डॉक्टरी कर बैन किंतु रापाड़ोडी किन बैन ना शिक बैन ना ता होते बारे ना अम्य आप ए मूर्त जरा लाइव अवस्थन कोचें अम्य आप ना दे समय के बोल सी सुधु बॉय की ना दायित्व आप ना दे अपना शिक्षा दायित्व इंशाल अम्रा निच्छी ऐसे सारे अपना दायित्व निच्छी आपने ज्योतो कौन ना बजुन तो रेपाड़ों ने शिक्ते बार में ऑनलाइने ऑफलाइने जेको जेको न भाबे प्रायजन आपने आपना जला उपजलाए किंबा आपना विभागे जे अम्रा आपना के शिक्षते पुस्तु किंतु आपना के रेपाड़ों ने शिक्ते पास्टी ओशो दर्ट तार मानी उना कासे बोई आसे बोई आसे बिदा उनी लिक्षेन पास्टी एबा जादर कासे बोई ने एक टू देखे नेन जादर हाते रेपाड़ेर बोई ती नेई नाइट एमेल राते कमे देखेन पास्टी ओशो देन नाम दव आसे एजी पास्� नंबर वन डॉक्टर जीनी उन्हें के जो दी प्रश्न करें जब राते बेला माथा बेता कम था के सार उषुद गुलाम नाम की उन्हीं अपना एक पास्टी उषुद के नाम ही बोल बैन आर अपनी बांग इखन ते के जेखने बोशे आसें शेखने बोशे जो दी रेपार्टमेंटी व्यवहार करते जाने तेरे अपनी और ठीक एक पास्टी उषुद के � जिन्हें नंबर वन और अपनी एर मध्य कोनो तफा थकते पारे ना पृथ्वी ते एमोन कोनो पृथ्वी नहीं जय पृथ्वी ते जय पृथ्वी ते शुद्ध मात्रो उन्हीं शब्दचे बोलो विषय जाने उन्हें वही इंजीनियर शब्दचे भालो जाने पृथ्वी ते शब्दचे बोलो इंजीनियर उन्हीं भालो जाने आत अंदरा कम जाने ऐटा कोन 
এটা একদম পৃথিবীতে কোনো পেশা আপনি পাবেন না বরঞ্চ নবীন যারা সকল পেশাতে নবীনরা নিত্য নতুন আবিষ্কার করছে নবীনরা প্রবীণ দেখছে আরও ভালো কিছু দেখাচ্ছে তাহলে আমাদের এই পৃথিবীতে শুধু একটাই মাত্র এই শুধু র্যাপারি যারা বেশি ব্যবহার জানেন যারা ভালো র্যাপারি ব্যবহার করতে জানেন ওনার ওনারা টপ টেনের মধ্যে আসেন নাম্বার ওয়ানের মধ্যে আসেন আর যারা এই র্যাপারি ব্যবহার না করে যে একটু ভালো ওষুধ মনে রেখেছেন উনি নাম্বার ওয়ান তারপরে আরেকজন সিরিয়াল দিয়ে আমরা সিরিয়াল করছি যদি প্রত্যেকে এই র্যাপারির ব্যবহার জানতেন ভালো রুগিলিপি জানতেন অন্য অন্য মেডিকেলের সব সাবজেক্ট ভালোভাবে জানলে আপনি একজন থেকে আরেকজনকে আলাদা করতে পারতেন না শুধু আলাদা করার একটাই কারণ শুধু আমরা র্যাপারির ব্যবহার না করে যে যে কয়েকটি ওষুধ দেব মুখস্ত রাখতে পারছি যে কয়েকটি ওষুধের লক্ষণ মনে রাখতে পারছি যে যত বেশি করতে পারছি তিনি তত বড় ডাক্তার আর যদি এই মুহূর্তে যারা লাইভে অবস্থান করছেন আপনাদের সবাইকে আমি দেখাচ্ছি আবার দেখেন একটু মাথা ব্যথা রাতে কমে একটু সবাই লিখেন তো কয়টা ওষুধ সবাই একটু লিখেন সবাই একটু দয়া করে লিখেন রাতে ব্যথা রাতে মাথা ব্যথা কম থাকে কয়টা ওষুধ একটু সবাই লিখেন তাহলে আমি আপনাদের জবাবটি দিয়ে দিচ্ছি আপনারা অনেকে ভাবছেন আমি সারা পৃথিবীর বড় বড় ডাক্তারদেরকে ছোট করে কথা বলছি না আমি বলছি যে যারা বড় বড় ডাক্তার রয়েছেন ওনারা যেভাবে প্রেসক্রিপশান করবেন আপনারা যারা গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে যেখানে থাকেন না কেন সিনিয়র ডাক্তাররা যে ওষুধটা নির্বাচন করবেন আপনারা ঠিক সেম ওষুধটি নির্বাচন করতে পারবেন যদি আপনারা ভালোভাবে রুগিলিপি জানেন যদি আপনারা ড্যাপারি ব্যবহার জানেন যদি ঔষধ জানেন অর্গানন জানেন এ যদি সব বিষয়গুলি মেডিকেলের সকল সাবজেক্ট যদি জানেন পাশাপাশি রুগিলিপি আর র্যাপারি ঔষধ যদি জানেন তাহলে আপনারা সবচেয়ে টপ টেন বলেন টপ ওয়ান বলেন পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ডাক্তার যিনি উনি যে প্রেসক্রিপশান করবেন আপনিও ঠিক সেই প্রেসক্রিপশান করতে পারবেন এই যে আপনারা লিখছেন এই যে আমরা বলি হাজার হাজার ডাক্তার একজন রুগী ওষুধ হবে মাত্র একটি সবার ওষুধ একটি হবে আর আর যদি একজন রুগী হাজার জন চিকিৎসক হাজার রকম প্রেসক্রিপশান হবে এটা কোনো পেথি হতে পারে না একজন রুগী দশ হাজার ডাক্তার থাকবে একটাই মাত্র ওষুধ হবে এই যে আপনারা এখন লিখছেন প্রত্যেকে পাঁচটা লিখছেন ছয়টা কেউ লিখছেন না চারটাও লিখছেন না একটাও লিখছেন না সবাই পাঁচটা লিখছেন যদি আপনার সবাই যদি আমরা সবাই যদি রেফার ব্যবহার করতে জানি সবাই যদি রেফার ব্যবহার করতে জানি তাহলে হবে কি প্রত্যেকের ওষুধ একটি হবে সকল লক্ষণ যদি টোটালিটি অফ সিমটম মিলিয়ে যদি আমরা ওষুধ বাসাই করতে যাই প্রত্যেকের ওষুধ একটি হবে কারণ সব দিকেই যখন লক্ষণ সংগ্রহ করব সব দিক থেকে তাহলে প্রত্যেকের ওষুধ একটি হবে যদি আমরা র্যাপারি সহযোগিতা নিতে পারি ধন্যবাদ এবার সামনে এগিয়ে আসুন সবাই লিখছেন পাঁচটি এই যে পাঁচটি সবাই লিখছেন পাঁচটি কেন লিখছেন আপনি কনফার্ম করে লিখছেন আমি কিন্তু পিছনে বলেছিলাম আমরা কেন র্যাপারি শিখব তার মধ্যে পাঁচ নম্বর বলেছিলাম সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে চিকিৎসা করার জন্যই আমি র্যাপারি শিখছি কিংবা আমি ব্যবহার করি কিংবা আমি পড়ি সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে এই যে আপনারা সবাই একটাই ওষুধ লিখছেন বারবার পাঁচটি ওষুধ লিখছেন পাঁচটি রাতের বেলা মাথা ব্যথা কম থাকে পাঁচটা ওষুধের নাম প্রত্যেকে লিখছেন পাঁচটি 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 এই যে পাঁচটি সবাই লিখছেন এটার কোনো বিকল্প নেই কারণ আপনার দেখে শুনে বুঝে একেবারে সুস্থ মস্তিষ্কে আপনারা লিখছেন পাঁচটি অর্থাৎ এই পাঁচটি পৃথিবীতে যে কোনো ডাক্তারকে আপনি ফোন করবেন সবচেয়ে টপ ওয়ান ওনাকে যদি আপনি ফোন করেন যে স্যার আমি পাঁচটি ওষুধের নাম বলছি রাতে বেলা মাথা ব্যথা কম থাকে এই পাঁচটি ওষুধের মধ্যে এই লক্ষণটি রয়েছে আপনি যদি লিখেন আপনার এটা কোনো রকমেই ভুল ধরা সম্ভব নয় কারণ আপনি দেখে শুনে লিখছেন অন্ধের মতো বলছেন না অন্য ওষুধের নাম বলছেন না শুধু যদি যারা র্যাপারি ব্যবহার করছে না তাদেরকে যদি বলা হয় রাতের বেলা মাথা ব্যথা কম থাকে ওষুধ কয়টি হয়তো একটা বা দুইটা নাম বলে তারপরে বলবে আরও আছে আরও আছে বলে এটা কোনো সায়েন্স হতে পারে না আরও আছে কোনো শব্দ নেই আপনি যা দেখেছেন যা আছে দেখে শুনে বুঝে বলবেন পাঁচটি সবাই লিখছেন পাঁচটি ধন্যবাদ সবাইকে এবার একটু আসেন রাতের বেলা রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে মাথা ব্যথা কম থাকে বাস ঘুমালে 
स्लीप एम एल घुमाले रात घुमाले माथा बैठा कमे ओषुटार नाम की लिखें देख तू सबाई रतर बेला घुमाले माथा बैठा कमे देखें ओषुटार नाम की ओषुटा देखा चीज एक देखें रतर बेला घुमाले माथा बैठा कमे ओषुटार नाम लिखें राते गुमाले माथा बैठा कमे ओषुटार नाम की लिखें सबा सबा लिखें राते गुमाले माथा बैठा कमे ओषुधे नाम की लिखें सबा लिखें राते घुमाले माथा बैठा कमे द्रुत आज के अनेक क्या हाथे आड़ाड़ी राते घुमाले माथा बैठा कमे सबा एक नाम लिखसे क्यों सबा शुद्ध एगारी का मास्क लिखसे क्यों जो अपने प्रश्न करी सबा क्यों एगारी का मास्क लिखसे तरह कारण हे एगारी का मास्क ओषुटाई अपना सबा देखते हैं तेल जी बोली दस हज़ार डाक्त थक एक रुगी थक से रुगर ओषुद आपनी जत दिक्कत के चेष्टा करें ना क्यों ओषुद जेटी सवार एक जदि आप सबा के प्रश्न करी दस हज़ार डाक्त एक जो रुगी रुगर मास्क खे डायरिया हमें लैबरेटर थे ओषुद पेरेंसिन आर्ट्स तेल प्रत्येक डाक्त एकटाई ओषुद लिखे एर बाहर को पथ नहीं अर्थात रुगर ओषुद जेटी से पे तेल आपना के रुगी लिपि जानते हैं भलो रेपर व्यवहार जानते हैं ओषुद जानते हैं अज्ञानन जानते हैं मेडिकल अन्न सबजेक्टगल जानते हैं सब जानते हैं तब रेपर व्यवहार जो एक द्रुत करते पथ चलते खूब आराम सम्मानित उपस्थिति एबार आसन एम एल टा कार बोलें तो एम एल टा कार फर्म लिखसे ठंडा बतास होते फर्म देते फर्म शेष कर खुजब इनशाला बतास 
সম্মানিত উপস্থিতি এবার এবার আপনি একটু লিখেন সাব রুব্রিক আমরা পারব কিনা বলেন যারা নতুন ছিলেন নতুনরা এখন থেকে সাব রুব্রিক বুঝবেন কিনা যদি সাব রুব্রিক বুঝেন তাহলে আজকে আমরা আরেকটি নতুন শিখব গ্রেড এবার যাব গ্রেডে এবার যাব গ্রেড এবার দেখেন তো আচ্ছা গ্রেডটা আগে পরে আসি গ্রেডটা হচ্ছে ক্যান ডেপাটিতে ঔষধ ও রুব্রিকের গুরুত্ব অনুসারে ওষুধগুলিকে তিনটি গ্রেডে সাজানো হয়েছে তিনটি গ্রেড ফার্স্ট গ্রেড সেকেন্ড গ্রেড থার্ড গ্রেড ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফার্স্ট গ্রেডে তিন মার্ক সেকেন্ড গ্রেড দুই মার্ক থার্ড গ্রেড এক মার্ক ফার্স্ট গ্রেডের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওষুধটা হবে বোল্ড ফার্স্ট গ্রেড প্রথম অক্ষরটি হবে ক্যাফিটেল এবং ওষুধটা হবে বোল্ড প্রথম ওষুধটা ক্যাফিটেল এবং ওষুধটা হবে বোল্ড একটু দেখেন তাহলে এই যে লাইকোপোডিয়াম এই লাইকোপোডিয়ামটা হচ্ছে ফার্স্ট গ্রেড এই যে কেলি বাই ইটালি এই যে ইটালি সেকেন্ড গ্রেড দুই মার্ক এই লাইকোপোডিয়াম তিন মার্ক কেলি বাই দুই মার্ক এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা অ্যাকোনাইট ড্যাম অ্যাকোনাইট ড্যাম হচ্ছে থার্ড গ্রেড নর্মালভাবে লিখা এই যে কুনিয়াম দেখতে পাচ্ছেন কুনিয়াম থার্ড গ্রেড নর্মাল চিকুনভাবে লিখা তাহলে কি পেলাম লাইকোপোডিয়াম এই যে দেখা যাচ্ছে লাইকোপোডিয়াম প্রথম অক্ষটি বড় হাতের বাকিটি ছোট ওষুধটা হচ্ছে বোল্ড ওষুধটা হলো বোল ফার্স্ট গ্রেড সেকেন্ড গ্রেড হচ্ছে ইটালি এই যে কেলিবাই দেখতে পাচ্ছেন কেউমেলা দেখতে পাচ্ছেন কার্মোবেজ দেখতে পাচ্ছেন ইটালিক মানে বাঁকা আর থার্ড গ্রেড হচ্ছে অ্যাকোনাইট এলিয়াম সিপা এলো সক্রিড দেখতে পাচ্ছেন এগুলি হচ্ছে থার্ড গ্রেড অর্থাৎ ফার্স্ট গ্রেডের শর্ত হচ্ছে প্রথম অক্ষরটি বড় হাতের বাকিগুলি ছোট হাতের ওষুধটা হবে বোল্ড সেকেন্ড গ্রেড ইটালি যা হচ্ছে বাঁকা দুই মার্ক থার্ড গ্রেড নর্মাল চিকন এটা হচ্ছে থার্ড গ্রেড ফার্স্ট গ্রেড সেকেন্ড গ্রেড থার্ড গ্রেড সম্মানিত উপস্থিতি নতুন যারা আছেন এই যে আপনাদেরকে আমি বইয়ের মধ্যে দেখালাম গ্রেড তিনটি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড আপনারা বুঝেছেন কিনা এবার একটু জানান তাড়াতাড়ি বলেন আপনার নতুন যারা শিখ গ্রেডটা বুঝেছেন কিনা এই আরেকবার দেখেন আরেকবার দেখুন এই দেখেন মার্কসল এই যে চায়না ম্যাঙ্গেনাম ফসফরাস সিপিয়া সেনেগা জিঙ্কাম এই যে লাল দেখতে পাচ্ছেন গাণিতিক মান হচ্ছে ফার্স্ট গ্রেডের গাণিতিক মান হল তিন সেকেন্ড গ্রেড দুই থার্ড গ্রেড এক তাহলে এবার আমরা যাচ্ছি নতুনদের পুরাতনদের নিয়ে একটু ঘুরে আসি 
পুরাতন দিনে ঘুরে আসি পুরাতন যারা আছেন আমাকে একটু বের করে দেন বগলে দুর্গন্ধ ঘাম কয়টি ঔষধ দেখি কে আগে পারেন বগলে দুর্গন্ধ ঘাম কয়টি ঔষধ রয়েছে এবং পৃষ্ঠা নাম্বারটি কত যাদের হাতে বই নেই আপনারা এবার দেখুন যে পুরাতন যারা আছেন তারা কিভাবে বলে দেয় বগলে দুর্গন্ধ ঘাম বগলে দুর্গন্ধ ঘাম ফার্স্ট গ্রেডে কয়টি ওষুধ এবং পৃষ্ঠা নাম্বার কত বগলে দুর্গন্ধ ঘাম ফার্স্ট গ্রেডে কয়টি ওষুধ দ্রুত বের করে দেন যাদের হাতে বই আছে যাদের বই নেই দু এক দিনের মধ্যে দ্রুত সংগ্রহ করেন কাজের ব্যস্ত থাকলে অনলাইনে যারা বই বিক্রি করে তাদেরকে বলেন সময় থাকলে দোকান থেকে সংগ্রহ করেন তবে অবশ্যই ইংরেজি বই ক্যান ব্যাপারে ইংরেজিটি হতে হবে বারবার কল দিচ্ছে বগলে দুর্গন্ধ ঘাম বগলে দুর্গন্ধ ঘাম ফার্স্ট গ্রেডে কয়টি ওষুধ বই হাতে নাই বগলে দুর্গন্ধ ঘাম বাই আর ফোন দিয়ে না এবার তুমি দাও বগলে দুর্গন্ধ ঘাম ফার্স্ট গ্রেডে কয়টি ওষুধ কেউ খুঁজে পাচ্ছেন না এবার জানতো দেখি আটশো আটাত্তর বিশটা যান আটশো আটাত্তর বিশটায় ক্যান ড্যাপারিতে আটশো আটাত্তর বিশটা যান তাড়াতাড়ি ক্যান ড্যাপারিতে আটশো আটাত্তর পৃষ্ঠায় যান আটশো আটাত্তর পৃষ্ঠায় যান আটশো আটাত্তর পৃষ্ঠায় আটশো আটাত্তর পৃষ্ঠায় যান সাইলিসিয়া সালপার সিপিএ লিখছেন সাইলিসিয়া সালপার সিপিয়া সেকেন্ড গ্রেড ফার্স্ট গ্রেডে ওষুধ হল পাঁচটি ফার্স্ট গ্রেডে পাঁচটি আপনি নতুন নতুন হলে দ্রুত বই সংগ্রহ করেন বই থাকলে পৃষ্ঠা নাম্বারে ঢুকেন আটশো আটাত্তর বিশটা ডান কলামের মাঝামাঝিতে আসেন যারা পুরাতন পৃষ্ঠা নাম্বারটি লিখে দেন পুরাতনরা পৃষ্ঠা নাম্বারটি লিখে দেন নতুন যারা ওরা যেন লিখতে পারে তাড়াতাড়ি ফার্স্ট গ্রেডে পাঁচটি ওষুধ আমার ডাক্তার বাইরে লিখছেন এক নাম্বারে হিফা আর সালফার দুই নাম্বারে ন্যাকটিক অ্যাসিড তিন নাম্বারে পেট্রোলিয়াম হিফা আর সালফার ন্যাকটিক অ্যাসিড পেট্রোলিয়াম জাতীয় ওষুধ সাইলিসিয়া সালপার অনুমানে বলছেন যে অনুমান দিয়ে ডাক্তারি চলবে না অনুমান দিয়ে ডাক্তারি চলবে না বই থেকে বলতে হবে যেতটুকু বলেছেন ধন্যবাদ যে তিনটা বলছেন তিনটা সাথে আছে তবে একটা হচ্ছে সেকেন্ড গ্রেড সিপিয়া 
তাহলে পাঁচটা ঔষধ পেলাম বগলে দুর্গন্ধ ঘাম কি হলো হিপার সালফার নাইট্রিক অ্যাসিড পেট্রোলিয়াম সাইলিসিয়া সালফার তাহলে এবার আপনাদের কাছে আমি জানতে চাই এখানে থার্ড গ্রেডে একটা ঔষধ আছে এপি স্মেল তাহলে আমরা যদি যেহেতু ফার্স্ট গ্রেডে পাঁচটা ঔষধ পেয়ে গেলাম এবার তাহলে এই যে এপি স্মেল থার্ড গ্রেডে এটার কোনো প্রয়োজন আছে কি বলেন তো আপনাদের কাছে আবার জিজ্ঞাসা আমরা তো ফার্স্ট গ্রেডে বগলে দুর্গন্ধ ঘাম পেয়ে গেলাম হিফার সালফার নাইট্রিক অ্যাসিড পেট্রোলিয়াম সাইলিসিয়া সালফার এই পাঁচটা ওষুধ পেয়ে গেলাম বগলে দুর্গন্ধ ঘাম তাহলে এই যে থার্ড গ্রেডে কয়টা ওষুধ রয়েছে এর মধ্যে এপি স্মেলও থার্ড গ্রেডে রয়েছে থুজা আছে থার্ড গ্রেডে সাই সেলেনিয়াম আছে সেকেন্ড গ্রেড রডও আছে সেকেন্ড গ্রেড এই যে সেকেন্ড আর থার্ড গ্রেডে ওষুধগুলি রয়েছে এগুলার কোনো প্রয়োজন আছে কি বলেন যেহেতু ফার্স্ট গ্রেড আমি পেয়ে গেলাম তাহলে ওগুলার কোনো প্রয়োজন আছে কি না বলেন কোনো প্রয়োজন আছে কি না রুগীর বগলে দুর্গন্ধ খাম হিপার সালফার নাইট্রিক অ্যাসিড পেট্রোলিয়াম সাইলিসিয়া সালফার এই পাঁচটা ওষুধ আমি পেলাম ফার্স্ট গ্রেডে থার্ড গ্রেডে আছে আপনার এপি স্মেল থুজা এরকম আরও কিছু ওষুধ ফার্স্ট গ্রেডে যদি আমি পেয়ে যাই থার্ড গ্রেডে ওষুধগুলির কোনো প্রয়োজন আছে কি বলেন প্রয়োজন আছে কি না আপনার যারাই লিখছেন আছে আমিও বুঝলাম আছে কি কাজে লাগবে আপনার রুগীর লক্ষণগুলি যদি এপি স্মেলের মতো হয় রুগী যত লক্ষণ দিচ্ছে তার সমস্যাগুলি কিংবা শারীরিক সকল সব লক্ষণ যদি এপি স্মেলের মতো হয় রুগীর লক্ষণগুলি যদি থুজার মতো হয় যদিও আমার ওষুধটি বগলে দুর্গন্ধ ঘাম এপি স্মেল থুজা থার্ড গ্রেডে কিন্তু আমার রুগীর অন্য সকল লক্ষণ রয়েছে যে লক্ষণগুলি রুগীর মধ্যে রয়েছে সেই লক্ষণগুলি যদি এপি স্মেলের মতো হয় আর বগলে দুর্গন্ধ ঘাম যদি থার্ড গ্রেড হয় রুগীর ওষুধ এপি স্মেল রুগীর লক্ষণগুলি যদি থুজার মতো হয় আর বগলে দুর্গন্ধ ঘাম সেখানে থার্ড গ্রেডে লক্ষণটি রয়েছে যদি থার্ড গ্রেডে হয় তাহলে যদি অন্য লক্ষণগুলি যদি সাইলিসিয়ার মতো হয় তখন আমার ফার্স্ট গ্রেডে ওষুধগুলির দিকে তাকে কোনো লাভ নেই আমার ওষুধ রুগীর জন্য সাইলিসিয়া এটা মনে রাখার জন্য আমি একটি উদাহরণ দিয়ে থাকি আপনি দোকানে গেলেন দোকান থেকে তেল কিনতে গেলেন এক লিটার তেল কিনবেন দোকানে যেয়ে দেখলেন এক লিটার দুই লিটার তিন লিটার পাঁচ লিটার দশ লিটার সাজানো রয়েছে আপনার প্রয়োজন এক লিটার আপনার প্রয়োজন এক লিটার আপনি সেখানে দশ লিটার পাঁচ লিটার দেখে কোনো লাভ নেই কারণ আপনার প্রয়োজন এক লিটার এক লিটার নিয়ে চলে আসবেন আর যদি আপনার যদি চাহিদা হয় পাঁচ লিটারের তাহলে আপনি পাঁচ লিটার নিয়ে চলে আসবেন দুই লিটার এক লিটার দিকে তাকিয়ে আপনার কোনো লাভ নেই আপনার প্রয়োজন যদি হয় দুই লিটার আপনি এক লিটার পাঁচ লিটার দেখে কোনো লাভ নেই ঠিক একইভাবে রুগীর লক্ষণগুলি যদি থুজার মতো হয় আর এখানে থুজা রয়েছে বগলে দুর্গন্ধ ঘাম সেখানে রয়েছে থার্ড গ্রেডে রুগীর লক্ষণ যদি এপি স্পেলের মতো হয় বগলে দুর্গন্ধ ঘাম রয়েছে থার্ড গ্রেডে রুগীর লক্ষণ যদি এপি স্পেলের মতো হয় তাহলে এখানে যদি থার্ড গ্রেড হয় তবু আপনি এই ওষুধটি নিতে পারেন কারণ রুগীর সার্বদহিক লক্ষণ রুগীর রোগ লক্ষণ সকল ক্ষেত্রে মিল রয়েছে এপি স্মেলের সাথে অতএব আপনার রুগীর ওষুধ এপি স্মেল ওখানে যে ফার্স্ট গ্রেডে রয়েছে হিপার সালফার নাইট্রিক অ্যাসিড পেট্রোলিয়াম সাইলিসিয়া সালফার ওগুলির দিকে তাকে কোনো লাভ নেই কারণ আপনার দরকার দুই লিটার পাঁচ লিটার নয় সম্মানিত উপস্থিতি আমি এতক্ষণ যা বললাম এই যে ফার্স্ট গ্রেড এটি কখন ব্যবহার করবেন সেকেন্ড গ্রেড থার্ড গ্রেড কখন ব্যবহার করবেন আমার এই কথাটা আপনারা বুঝেছেন কি না একটু লিখে জানান এই যে আমি এতক্ষণ বললাম যে ফার্স্ট যদি রুগীর লক্ষণ মিলে যায় 
থার্ড গ্রেড এর যদি সাথে তাহলে আপনার ওষুধ হবে থার্ড গ্রেড এর টি লক্ষণ যদি মিলে যায় সেকেন্ড গ্রেড এর সাথে অন্য সকল লক্ষণ তাহলে আপনার থার্ড গ্রেড এর টি হবে তবে একটি কথা মাথায় রাখতে হবে রোগীর লক্ষণটি যদি এতটায় প্রচন্ড ভাবে এতটায় সাদৃশ যে বগলের ঘামে এতটা বিশ্রি গন্ধ এতটা দুর্গন্ধ ফার্স্ট গ্রেড এর লক্ষণ হওয়ার মতো যদি হয় তাহলে আপনার ফার্স্ট গ্রেড এর লক্ষণের সাথে মিলে যাবে আর যদি লক্ষণগুলি যদি বগলের ঘামের গন্ধটা যদি একটু কম হয় এত প্রকট না এত বিশ্রী দুর্গন্ধ নয় একটু কম সেই ক্ষেত্রে আপনার সেকেন্ড গ্রেডের সাথে মিলবে কিন্তু দুর্গন্ধ কিন্তু অতটা প্রকট নয় আর একটু কম দুর্গন্ধ ঠিক আর একটু কম তাহলে থার্ড গ্রেডের সাথে মিলে যাবে কিন্তু আপনার রুগীর গ্রামের গন্ধ কতটুকু দুর্গন্ধ এটা রুগীরা নির্ণয় করতে পারে না এটা আপনাকে বাছাই করতে হবে রুগীর গন্ধ কতটুকু রুগীর লক্ষণ কতটুকু মিলে যাচ্ছে রুগীর অন্য সব লক্ষণগুলি গুম গাম পিপাসা জিব্বা লালা ক্ষুদা খাদ্য বায়নেশ্বর মল মূত্র স্বয়ং স্বপ্ন মল সব কিছু লক্ষণগুলি ফার্স্ট গ্রেড সেকেন্ড গ্রেড থার্ড গ্রেড বগলে দুর্গন্ধ ঘাম কোনটার সাথে মিলে যাচ্ছে যেটার সাথে বেশি সাদৃশ্য হবে তখন আপনি বাছাই করতে পারবেন রুগীর ঘামের গন্ধটা কতটুকু মারাত্মক কতটুকু গুরুত্ব বহন করে শুধু আপনি বাছাই করতে পারবেন রুগীর চেয়ে বেশি বাছাই করতে আপনি পারবেন এখানে ঘামের দুর্গন্ধ দেখে ফার্স্ট গ্রেড একটা দিয়ে দিবেন মিলিয়ে জোর করে মিলিয়ে দিবেন হবে না সেকেন্ড গ্রেড জোর করে মিলিয়ে দিবেন চলবে না থার্ড গ্রেড জোর করে মিলিয়ে দিবেন চলবে না আপনি অন্য সব লক্ষণ রুগী রোগ লক্ষণ তার অন্য সব লক্ষণগুলি একবার টোটালিটি অফ সিমটম যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে আপনার এই যে বগলে দুর্গন্ধ ঘাম এটা দিয়ে একটা ভোট দিতে পারেন মাত্র ওষুধটাকে আরেকটু মজবুত করা আরেকটু সাদৃশ করার জন্য এই লক্ষণটা সেখানে যুক্ত করতেই পারেন এবার আসেন ব্যথাযুক্ত মাসিক পৃষ্ঠা নাম্বার কত একটু বলেন তো দেখি আর যাদের হাতে বই নেই আপনারা একটু লিখেন ব্যথাযুক্ত মাসিক কয়টা ওষুধ হতে পারে আনুমানিক লিখেন তো কয়টা ওষুধ হতে পারে ব্যথাযুক্ত মাসিকের ব্যথাযুক্ত মাসিক কয়টা ওষুধ হতে পারে এটা অনুমান করে বলেন যাদের হাতে বই নেই আর যাদের হাতে বই আছে আপনারা রেপারেটা খুলে আমাকে একটু জানান ফার্স্ট গ্রেডে কয়েকটি ওষুধ রয়েছে একটু লিখে জানান রেপারেটিতে কত নাম্বার পিস কত পিসটা রয়েছে ব্যথাযুক্ত মাসিক এবং ফার্স্ট গ্রেডে কয়েকটি ওষুধ রয়েছে একটু লিখে জানান আপনি লিখছেন সাত থেকে আটটি হাতে বই নেই তারপরও লিখছেন আলহামদুলিল্লাহ খারুল আলম লিখছে অনেক ওষুধ ফার্স্ট গ্রেডে কয়েকটি পৃষ্ঠা নাম্বার কত যারা লিখছেন অনেক এবার বলতে হয় রেপারেটরি ব্যবহারের পূর্বে যখন কোন বন্ধু বান্ধবকে ফোন দিতাম যে দোস্ত এই বিষয়ে কয়েকটি ওষুধ রয়েছে যেমন শুষ্ক কাশি কয়টা ওষুধ রাতে বৃদ্ধি শুষ্ক কাশি কয়টা ওষুধ কিংবা দান কাঁধে শুলে শুষ্ক কাশি বেড়ে যায় কয়টা ওষুধ রাত তিনটা কিংবা চারটায় শুষ্ক কাশি কয়টা ওষুধ তখন হয়তো বলে ফেলতো কোস্টিকাম রাষ্ট্রক ব্রাইনিয়া আরো অনেক এ থেকে জ্যাক পর্যন্ত অনেক ওষুধ রয়েছে এই অনেক আরো এই কথাগুলি শুনতে শুনতে দিন কাটালাম এই আরো আছে এই কথাগুলি শুনতে আর ভালো লাগে না অনেক আছে আরো আছে এই কথাগুলি ভালো লাগে না আপনারা বলবেন এত ওষুধ জেনে লাভ কি লাভ আছে আপনাদেরকে যদি আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই ব্যথাযুক্ত মাসিক কেলি কার একটা ওষুধের নাম রয়েছে রেপারেটরিতে এবার কেলি কার্বের মাসিকের বিস্তারিত জানতে চাই কেলি কার্বের মাসিক কেমন হবে কি ধরনের রক্ত যাবে কি পরিমাণ যাবে কখন যাবে কতদিন যাবে 
কি করলে বাড়ে কি করলে কমে একদম বিস্তারিত যদি জানতে চাই এই কেলি কার্বের মাসিকের লক্ষণ কেলি কার্ব ব্যথাযুক্ত মাসিক কেলি কার্বের এই রোগীর মাসিক কয়েকদিন পর পর হবে কেলি কার্বের মাসিক কয়েকদিন পর পর দেখা দেয় কয়েকদিন স্থায়ী হয় কি পরিমাণ যাবে কেমন যাবে কি গতিতে বের হবে এই সব তথ্য আমরা কোথায় পাবো যদি কোনো বই জানা থাকে একটু লিখে জানান এই ব্যাপারের পরে আমার লাভটা কি কি কাজে লাগবে আমি তো এখানে পেলাম কেলিকার ক্যালকেরিয়া ফস পেলাম সিমিসুরগা পেলাম কেউ মেলা পেলাম ক্যাকটাস পেলাম এদিকে পেলাম বেলাডোনা পেলাম সুরিনাম পেলাম এত সব লক্ষণ পেয়ে এই ওষুধ পেয়ে লাভ কি এদিক কেলিকার্বের মাসিক কি পরিমাণ হয় কেমন ধরনের হয় কয়দিন পর পর দেখা দেয় কয়দিন স্থায়ী হয় ব্যথাযুক্ত ঠিক আছে কেলি কার্বের মাসিক সম্পর্কে জানতে চাই কোথায় যাব লিখেন কোথায় গেলে পাব প্রফেসর রমি লিখছে ষাটটি ওষুধ ফার্স্ট গ্রেডে সাতশো সাতাশ বিশটা বুঝলাম কিন্তু আমি কেলি কার্বের মাসিক সম্পর্কে জানতে চাই বলেন কোথায় পাব কে আসেন লিখে জানান তাড়াতাড়ি কেলি কার্বের মাসিক জানতে চাই কেলি কার্বের মাসিক কেমন হবে ঋতুস্রাব রেফারিতে পাবেন এই কেলি কার্বের মাসিক খুঁজতে আপনার দুই বছর লাগবে কেলি কার্বের মাসিক খুঁজতে দুই বছর লাগবে রুগী পালাবে কেলি কার্বের মাসিক কোথায় পাবেন ম্যাথামেটিকাতে বইয়ের নাম বলেন বইয়ের নাম বলেন বিশ্ব নাম্বার বলেন আমি এখনই বের করে নেব কেলি কার্বের মাসিক দেখতে চাই একটা বইয়ের নাম বলেন কেলি কার্বের মাসিক ছয়শো ছিয়াশি বিশটা মানে কি ছয়শো ছিয়াশি বিশটা হলো কেলি কার্ব ওষুধ আমি কেলি কার্বের মাসিক দেখতে চাই ডাক্তার লোকমান হাকিম স্যার পৃষ্ঠা নাম্বার দিছেন ওখানে হচ্ছে কেলি কার্বের তথ্য শুরু কিন্তু কেলি কার্বের মাসিক কত বিশটায় বইয়ের নাম লেখেন এখন কোন বইতে খুঁজব ছয়শো ছিয়াশি বিশটা লোকমান হাকিম স্যার লিখছেন কোন বইতে খুঁজব এবার বলতে হয় জেনেটালিয়া ফিমেল মিস লাভ নাই আমি চাচ্ছি কেলি কার্বের মাসিকের লক্ষণ চাই কেলি কার্বের মাসিক কেমন হবে এই টোটাল তথ্য আমি জানতে চাই হোমিওপ্যাথিক ম্যাথামেটিকা কোনটা নাম বলে দেন এখনই খুঁজব পৃষ্ঠা নাম্বার সহ বলে দেন এখনই খুঁজে বের করব এক বদ্রলোককে বলল ভাই একটা চিঠি লিখে দেন তো উনি বলছে ভাই চিঠি তো লিখতে পারি আজকে পারবো না কেন আমার পায়ে ব্যথা তা মানে কি বলো আমি এমন চিঠি লিখি যে চিঠি আমার যে পরে দিয়ে আসতে হবে অথবা আমার পায়ে ব্যথা আজকে যেতে পারবো না অথবা আমি আজকে চিঠিও লিখতে পারবো না ঠিক একই অবস্থা এই যে আপনারা খুঁজে পাচ্ছেন না কেলি কার্বের মাসিকের সমস্যা কোন বইতে পাবেন পৃষ্ঠা নাম্বার কত তাহলে এই রেপারের উপরে লাভটা কি এখন কেলি কার্ড দিবেন এই রুগী কেলি কার্ড দিবেন কেউ মেলা দিবেন ক্যালকিটা ফস দিবেন সুরিনাম দিবেন বেলোডানা দিবেন কোনটা দিবেন কোনটা দিবেন কিসের ভিত্তিতে দিবেন রুগীর তথ্য আপনি লিখেছেন ঋতুস্রাব অনুপস্থিত তার ঋতুস্রাব চলাকালীন যৌনাঙ্গের মধ্যে সাল উঠে যায় অথবা পুনো পুনো দেখা দেয় থেমে থেমে চলতে থাকে অথবা বিলম্বিত ঝিল্লি যুক্ত কষ্টকর রজসুল যেন ঋতুস্রাব দেখা দিবে এরকম একটা ভাব প্রায় তার মধ্যে থাকে উপযুক্ত বয়সের পূর্বে যদি কারো ঋতুস্রাব দেখা দিয়ে বসে অথবা বালিকাদের অর্ধ ঋতু বিলম্বিত 
অনেকের গর্ভাবস্থায় ঋতুস্রাব চলতে থাকে স্বল্পকাল স্থায়ী দীর্ঘস্থায়ী দুই ক্ষেত্রেই কেলি কেলিকার ব্যবহার করা যায় পরিমাণটা প্রচুর বিলম্বিত কিন্তু প্রচুর অনেক দেরিতে আসে প্রচুর মাত্রায় হয় আবার কখনো কখনো সামান্য দেখা দেয় আবার প্রচুর হয় ক্ষয়গ্রস্ত যারা তাদের প্রচুর কিন্তু স্বল্পকাল স্থায়ী একদিন কিংবা দুই দিন থাকে প্রচুর মাত্রায় হয় রং উজ্জ্বল লাল ফ্যাকাশে স্রাব উজ্জ্বল হতে লাল রঙের হতে পারে ফ্যাকাশি রঙের হতে পারে দুর্গন্ধ ঝাঁজালো গন্ধ অবরুদ্ধ বয় হেতু যদি অবরুদ্ধ থাকে মাসিক অবরুদ্ধ ভয় থেকে সেই ক্ষেত্র কেলিকার ব্যবহার করা যেতে পারে তাহলে এই যে আপনারা ফার্স্ট গ্রেডে দেখতে পারেন কেলিকার এটা জেনে লাভটা কি কোনো লাভ নেই যদি এই যে ম্যাথামেটিক্যাল পৃষ্ঠা নাম্বার যেটা দেওয়া হলো এই যদি ম্যাথামেটিক্যাল না থাকে তাহলে আপনি এই ওষুধের লক্ষণ কোথায় মিলাবেন আমার জানা নেই যদি বলা হয় কেমন মিলা মাসিক কেমন ঋতুস্রাব কেমন কোথায় যাবেন কোন বইতে খুঁজবেন আমি জানি না যদি বলা হয় সুরিনামের মাসিক কেমন জানি না তাই বলবেন যে জানি না যদি বলা হয় যে থুজার মাসিক কেমন কোন বইতে পাবেন বলবেন জানি না এই কথা বললে চলবে না যুক্তিযুক্ত হতে হবে রেবারের ব্যবহার করবেন বাস্তবে যেন রুগীর সাথে রুগীর লক্ষণ যেন আপনি চোখে দেখতে পান রুগীর এই লক্ষণ আমি বইতে দেখেছি একেবারে নিশ্চিত করে রুগী ওষুধটা দিয়ে দিচ্ছি এমনটা হতে হবে এবার আসুন ব্যথাযুক্ত সঙ্গম মহিলাদের ব্যথাযুক্ত সঙ্গম অথবা যৌন অঙ্গে জ্বালা করে সঙ্গমকালীন পৃষ্ঠা নাম্বার কত একটু বের করে দেন যৌন অঙ্গে জ্বালা সঙ্গমের সময় পৃষ্ঠা নাম্বারটি কত একটু দ্রুত বের করে দেন যৌন অঙ্গে জ্বালা যৌন অঙ্গে জ্বালা সঙ্গমের সময় পৃষ্ঠা নাম্বার কত যৌন অঙ্গে জ্বালা সঙ্গমের সময় পৃষ্ঠা নাম্বার কত কয়েকটি ওষুধ যারা পুরাতন আছেন একটু দ্রুত বের করে দেন যৌন অঙ্গে জ্বালা মহিলাদের সেক্সের লক্ষণগুলি এবার দেখেন যৌন অঙ্গে জ্বালা সেক্সের সময় বাদ দিয়ে বের করে দেন সেক্সের পরে সঙ্গমের পরে যৌন অঙ্গে জ্বালা ওষুধ কয়টি দ্রুত লিখে দেন মহিলাদের যৌন অঙ্গে জ্বালা সঙ্গমের পরে কয়টি ওষুধ দ্রুত নাম লিখে দেন যারা পুরাতন আছেন লিখে দেন নতুন যারা এরা একটু দেখে নিতে পারবে যৌন অঙ্গে জ্বালা কর ব্যথা কিংবা জ্বালা যৌন অঙ্গে জ্বালা সঙ্গমের পরে ওষুধ কয়টি ও কি কি দ্রুত লিখেন দ্রুত সাতশো সাঁত্রিশ পৃষ্ঠার একটু প্রফেসর হোমিও শিশির কণা পৃষ্ঠা নাম্বার তো লিখছেন দান কিংবা বামটাও লিখে দেন ওষুধের নাম দুটি লিখে দেন দুইটি ওষুধ নাম কি কি সঙ্গমের পরে যৌন অঙ্গে জ্বালা গৃহজোট লাইক পড়িয়াম ধন্যবাদ ডাক্তার সাব্বির এবার যাদের হাতে রেপাটরি আছে পথ থেকে যৌন অঙ্গে জ্বালা সঙ্গমের পরে ওষুধের নামগুলি একটু লিখে দেন যাদের হাতে রেপাটরি বইটি আছে আপনি একটু লিখে দেন আমি একটি একটি কথা বলছি আপনার সবাই লিখেন যাদের হাতে রেপাটরি বইটি আছে দুর্ভাগ্য আজ হলে হবে না আগামী দিন ঠিক সাড়ে নটা হাতে বই রাখবেন কয়েকদিন আপনাদেরকে নিয়ে একটু বই নিয়ে কাজ করতে হবে রেপোর্টি নিয়ে একটু ঝালাই দিতে হবে অনেক দিন রেপোর্টি কাজ বন্ধ রেখেছিলাম লেখার ব্যস্ততা চেম্বার অনেকগুলি কাজ ছিল হাতে সময় দিতে পারিনি তবে আজকে আগে বলে রাখি শনিবার দিন শুক্রবার দিন আমার দর্পণে ক্লাস আছে আর শনিবার দিন চাঁদপুরের সেমিনার আছে এই শুক্র শনি দুই দিন বন্ধ থাকবে 
এছাড়া আগামী দিন ইনশাআল্লাহ আসি আগামী দিনের পরে আবার রোববার দিন থেকে রেগুলার কাজ চালিয়ে দেব ক্লাস চলবে কালকের দিন ক্লাস চলবে শুক্রবার দর্পণে ক্লাস আছে শনিবার দিন চাঁদপুরে সেমিনার আছে শনিবারে ক্লাসে থাকতে পারবো না ইনশাআল্লাহ রোববার থেকে প্রতিদিন আমরা কিছু রোগ বৃক্ষে বের করব এবার বলছি যারাই কিনে জুট লিখছেন আর যারাই কিছু লিখতে পারছেন না কিংবা যাদের হাতে বই নেই আপনারা ভাবছেন জ্বালা যেহেতু বলছে অর্থাৎ সালফার তো থাকতেই পারে যৌনাঙ্গে জ্বালা ক্যান্টারিস তো থাকতেই পারে যৌনাঙ্গে জ্বালা থুজা তো থাকতেই পারে যৌনাঙ্গে জ্বালা মেডো তো থাকতেই পারে সারসাবিলা থাকতেই পারে অনেক ওষুধ ভাবছেন তো না আপনি ম্যাথমেটিক্স খুলে দেখেন ক্রিয়োজোট লাইকোপডিয়াম এই দুইটা ওষুধের মধ্যে দেখতে পাবেন সঙ্গমের পরে জ্বালা দুইটা ওষুধ এই যে ভাইরা দুইটা ওষুধের নাম লিখছেন আমি এই মুহূর্তে আপনাদেরকে বলছি আপনাদেরকে বলছি এই যারাই লিখছেন দুইটি ওষুধের নাম সারা পৃথিবীতে নাম্বার ওয়ান টপ টেন টপ হান্ড্রেড যত ডাক্তার রয়েছেন ওনারা যে অবস্থানে আমি আপনাদেরকে বলবো ওনাদের প্রেসক্রিপশান আপনাদের প্রেসক্রিপশান একই হবে ওনাদেরকে যদি এই মুহূর্তে প্রশ্ন করি টপ টেন টপ ওয়ান সারা পৃথিবীতে বলছি আমি হোমিওপ্যাথ যত হোমিওপ্যাথ সবাইকে যদি প্রশ্ন করি সঙ্গমের পরে জ্বালা যৌনাঙ্গের মধ্যে ওষুধের নাম কি ওনারা প্রত্যেকে বলবেন ক্রিয় জুটার লাইকোপডিয়াম এই দুইটা ওষুধের নাম বলবেন কিন্তু ওনারা যদি এই দুইটার নাম বলেন আপনারাও যারা এই মুহূর্তে জবাব দিচ্ছেন লাইক ও ক্রিয়োজোট বলছেন আমি বলবো ওনারা যেই মানের আপনারা ঠিক সেই মানের আজ নয় কাল হোক সেই মানের ডাক্তার ইনশাল্লাহ আপনার তৈরি হবে নেই পথ যদি সঠিক হয় আপনার চলার গতি যদি থাকে আর যদি ইচ্ছা থাকে আপনার সেই টার্গেটে আল্লাহ একদিন পোষে দিবে তবে পথটা সঠিক হতে হবে আপনার ইচ্ছা থাকতে হবে পথটা সঠিক পরিশ্রম করতে হবে তাহলে আপনার টার্গেটে আপনি ইনশাল্লাহ একদিন পোষতেই পারবেন ওনারা যেখানে পোষেছেন আপনারা ঠিক সেখানে পোষতে পারবেন শুধু ইচ্ছা থাকা চাই আর সঠিক পথটা থাকা চাই সঙ্গমের পরে যৌনাঙ্গে জ্বালা এবার একটু বের করে দেন বাচ্চা দুধ পাচ্ছে না যে রুব্রিক আমাকে এই রেপাটরি শিখতে বাধ্য করেছে বাচ্চা দুধ পায় না বাচ্চা দুধ পায় না একটু বের করে দেন আমার লেগেছিল মাত্র ছয় ঘন্টা বাচ্চা দুধ পায় না আমার লাগছে ছয় ঘন্টা আপনাদের লাগে আমার এস এস আরবে ডাক্তারদের লাগে মাত্র দুই থেকে তিন সেকেন্ড আমি বিশ্বাস করি এই মুহূর্তে যারা লাইভে আছেন পুরাতন যারা আছেন আপনাদেরও এরকম সময় লাগবে বাচ্চা দুধ পায় না বাচ্চা দুধ পায় না ফার্স্ট গ্রেডে ওষুধ কয়টি ও কি কি দ্রুত ফার্স্ট গ্রেডে কয়টি ওষুধ আমার যেটা বের করতে সময় লেগেছিল মাত্র ছয় ঘন্টা এই যে প্রফেসর হোমিও বের করে ফেলছেন আটশো সাঁত্রিশ পৃষ্ঠায় ধন্যবাদ ডাল কলামের উপরে ফার্স্ট গ্রেডে ওষুধ কয়টি লিখে দেন প্রফেসর হোমিও ফার্স্ট গ্রেডে ওষুধ কয়টি লিখে দেন গাজি সাব্বির লিখছেন আটশো সাঁত্রিশ ধন্যবাদ ওষুধ দুটির নাম কি দুইটি ওষুধ নাম কি কি তাড়াতাড়ি লিখেন শুধু রুগীকে প্রশ্ন করতাম আপনার বাচ্চা দুধ পাচ্ছে কিংবা দুধ পাচ্ছে না আপনার দুধে গন্ধ হয় দুধ দেখতে কেমন রংটা কি হয় এই যে প্রশ্নগুলি করতাম এই প্রশ্ন করাই শুধু সার কোনো কাজে লাগাতে পারতাম না কারণ এটা তো খুঁজেই পাইতাম না তখন তো খুঁজেই পাই না কোথায় গেলে পাবো এই দুধের বন্য গন্ধ পরিমাণ কোথায় গেলে পাবো ম্যাথমেটিকাতে একদিকে পড়লে আরেক দিকে খাওয়া শেষ দিনের পর দিন ম্যাথমেটিকা পড়েই যাচ্ছে যখন পড়ি তখন মনে থাকে চেম্বারে গেলে ভুলে যাই বা কি বিপদ রুগী আসলে বসে থাকি কোথায় আছে কোনটা ওষুধ পলিসি বিশটা বাচ্চা দুধ পায় না রুগী আসলে মনে থাকে একটা কিংবা দুইটা রুগী আসলে মনে থাকে যেটা রুগীর সাথে মিলে না ওইটা কি এক বিপদ পরে যেটা মন চা একটা দিয়ে দিলাম আল্লাহ যা করে এই অন্ধের মতো হাতি দেখা নিয়ে ডাক্তারি হয় না একেবারে কনফার্ম এটাই এটাই নিশ্চিত এখানে চারটা আঙ্গুল 
এটাই আমি একশো জনকে যদি প্রশ্ন করি কয়টা আঙ্গুল পথ থেকে বলবে চারটা আঙ্গুল যদি এবার বলি কয়টা একটা আঙ্গুল সবাই বলবে যদি বলি দুইটা সবাই দুইটা বলবে তিনটা সবাই বলবে চোখ দেখে চোখে দেখে বলবে অন্ধের মতো বলবে না ঠিক তেমনি করে একবারে নিশ্চিত হয়ে রুগিলিপি করার পরে রেপাটরিতে নিশ্চিত হয়ে ওষুধটা নির্বাচন করে রুগীকে দিয়ে আরামসে ঘুমাবেন আপনার কাজ আপনি করবেন বাকি ফয়সালা আল্লাহ হাতে ছেড়ে দিবেন আগে রুগিলিপিটা কমপ্লিট করেন ওষুধটা নিশ্চিত বের করে রুগীকে দিয়ে এবার তাওয়াক্কাল তো আল্লাহ বলেন এবার দোয়া করে খেতে বলেন কিন্তু ওষুধ লাগবে ক্যালকে দেয়ার কার আপনি সালপাট দিয়ে তাওয়াক্কাল তো বললে লাভ হবে না তাওয়াক্কাল তো আল্লাহ বললে লাভ হবে না যেটা ঠিক ওটা দিয়ে আপনাকে তাওয়াক্কাল তো আল্লাহ বলতে হবে কারণ ওষুধ হল কমে যাওয়ার সময় আল্লাহর পারমিশন চায় কাজ করবে কি না আর কাজ অটো আল্লাহ প্রদত্ত যদি সিমিলিয়াস হয় তখন কাজ করবেই এবার আসেন দুধটা তিক্ত মায়ের দুধ তিক্ত ওষুধটার নাম কি বলেন তো তিতা তিতা মায়ের দুধটা তিতা অনেক লিখেছি রুগিলিপিতে মায়ের দুধ তিতা কিন্তু ওষুধ কোনটা খুঁজেছে ম্যাথেমেটিকার পর ম্যাথেমেটিকা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কোথায় পড়েছে খুঁজে পাচ্ছে না এই যে আপনারা এখনই পেয়ে যাবেন ওষুধের নাম এখন আমি পেয়ে যাব বাস রিয়ম কি যে মজা সাইলিসে লিখছেন না সাইলিসে লেখা দরকার নাই আপাতত রিয়ম লেখেন বিটার তিটা এবার জানতে চাই মুখস্থ তো আমরা সবাই লিখি লবণ খেলে জাতীয় ওষুধের নাম আপনাদেরকে যদি জানতে চাই সবাই লিখবেন লবণ খেলে নেকটাম মিউর ওরে খাওয়াই দেবো সদ্য গুষ্টি রে খাওয়াই দেবো নেকটাম মিউর এবার বলেন তো লবণ খায় আমার একটা লেখা আছে লবণ খায় সবাই নাম পরে নেকটামের একটা আর্টিকেল দেওয়া আছে রুগিলি পৃথিবীর মধ্যে দেখবেন লবণ খায় সবে দোষ পরে আমার নেকটাম বলতেছে দুঃখ করে এবার লেখেন দেখেন তো সব থিংস লবণাক্ত খাবার পছন্দ করে ফার্স্ট গ্রেডে কয়টা ওষুধ দেখেন তো একটু দেখেন লবণাক্ত খাবার পছন্দ করে লবণাক্ত জিনিস পছন্দ করে ফার্স্ট গ্রেডে কয়েকটি ওষুধ দেখেন এবং পৃষ্ঠা নাম্বারটাও লিখে দেন লবণ রুগীর সব লক্ষণগুলি বেরটাম অ্যালবামের সাথে মিলে যাচ্ছে আপনি জোর করে তাকে নেকটাম মিউট দিচ্ছেন কেন রুগীর সব লক্ষণ মিলে যাচ্ছে ব্যাকটাম অ্যালবামের সাথে আপনি জোর করে দিচ্ছেন তাকে নেকটাম মিউর কেন রুগীর সব লক্ষণ মিলে যাচ্ছে ফসফরাসের সাথে তারপরে নেকটাম মিউর দিচ্ছেন রুগীর সব লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি লেগ ক্যানের মতো আপনি জোর করে তাকে দিচ্ছেন নেকটাম মিউর সব লক্ষণ মিলে যাচ্ছে কার্বোভেজের মতো সব লক্ষণ কার্বোভেজের মতো দেখতে পাচ্ছেন তারপরে জোর করে নেকটাম মিউর দিচ্ছেন এটা কেন রুগীর সব লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন আর্জেন্টার নাইটের মতো কিন্তু আপনি দিয়ে দিচ্ছেন তাকে নেকটাম মিউ জোর করে এই কাজটি কেন করছেন রুগীর সব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে একটি বললাম ববিরামের মতো আপনি তাকে জোর করে নেকটাম মিউ দিয়ে দিচ্ছেন রুগীর সব লক্ষণ সালপারের মতো আপনি জোর করে নেকটাম মিউ চাপিয়ে দিচ্ছেন তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই রেপাটরিতে লবণ খাচ্ছে সেই পৃষ্ঠাটি খুঁজে পাচ্ছেন না কতটা ওষুধ লবণ খায় তা জানা ছিল না বিদায় জোর করে তার মাথা নেকটাম মিউ চাপিয়ে দিচ্ছেন শুধু এই পৃষ্ঠাটি খুঁজে পাচ্ছেন না বিদায় জোর করে নেকটাম চাপিয়ে দিচ্ছেন আপনারা কি বলেন লক্ষণ যদি সালপারের মতো হওয়ার পরও আমরা সালপার না দিয়ে নেপটাম দিচ্ছি বলতে পারেন কেন ওই যে লবণ খায় রুগী লবণ খায় রুগী সালপারে লবণ খায় লবণাক্ত খাবার খায় কিন্তু এটা আমাদের জানা নেই লক্ষণ সব সালপারের মতো থাকার পরও আমরা তাকে জোর করে নেকটাম নিউ চাপিয়ে দিচ্ছি এর কারণ শুধু একটাই সালপারে যে লবণ খায় এটা জানা নেই যার জন্য আমরা এই কাজটি করে থাকি সম্মানিত উপস্থিতি তাহলে এবার হয়ে যাক 
একটু বের করে দেন গরম খাবার পছন্দ করে গরম খাবার দেন তো ফার্স্ট গ্রেড ওষুধটার নাম কি গরম খাবার পছন্দ করে ফার্স্ট গ্রেড ওষুধটার নাম কি গরম খাবার পছন্দ করে ফার্স্ট গ্রেড ওষুধটার নাম কি কে আগে পারেন লিখেন গরম খাবার অন্ধের মতো যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয় চোখ বেঁধে প্রত্যেক ডাক্তারকে যদি বলা হয় গরম খাবার পছন্দ করে কে জাতীয় ওষুধটার নাম কি প্রত্যেকে লিখবে লাইকো বডিয়াম এই যে লাইকো বডিয়াম সাবিনা ইয়াসমিন লাইকো বডিয়াম যা বলা সেই কাজ যাকেই বলবো গরম খাবার কে খায় সবাই লিখবে লাইকো বডিয়াম কিন্তু যারা রেপোর্টারি ব্যবহার করে তারাই শুধু এখন লিখবেন সঠিকটি ফার্স্ট গ্রেডে লক গরম খাবার পছন্দ করে ওষুধটির নাম কি আর্সিনিক অ্যালবাম সাইফুল ইসলাম ধন্যবাদ আর্সিনিক অ্যালবাম মেহেদি মাসুদ ধন্যবাদ আপনাকে ফার্স্ট গ্রেড আর্সিনিক অ্যালবাম লাইক ও কান্নাকাটি করে অস্থির হয়ে যাচ্ছে বাইজান আমি এত গরম খাবার খাই না আমার চেয়ে গরম খায় আর্সিনিক তার দোষারোপ না করে সব আমাকে দোষারোপ দিচ্ছে আমি নাকি খালি লব গরম খাবার খাই এই লাইকোর কান্না আর কতদিন সহ্য করবেন বলেন তো গরম খাবার খায় আর্সিনিক আর দোষ দিস দোষ দিচ্ছেন সব লাইকো বডি আমের একটা দোষের মাত্রা থাকে তো আপনি একজনকে দোষারোপ করেন কত জীবন দোষারোপ করবেন লাইকোর কি অপরাধ যে গরম খাবার খেলেই লাইকোর মাথায় চাপিয়ে দিবেন আর্সেনিকের কোনো দোষ নেই আর্সেনিকের দোষ না দিয়ে গরম খাবার খেলেই লাইকোর মাথায় চাপিয়ে দিবেন বারবার একই অপরাধ করবেন না একটু ঘুরে দাঁড়ান গরম খাবার পছন্দ করে লাইকো সেকেন্ড গ্রেডে ফার্স্ট গ্রেডে আর্সেনিক অ্যালবাম একটু মাথায় রাখতে হবে আর্সেনিক অ্যালবাম এখনো কি বই কিনতে ইচ্ছে করে না আপনাদের এই মুহূর্তে যারা লাইভে অবস্থান করছেন আমি যে ভাইদের হাতে রেপারেটরি বই নেই আমি প্রত্যেককে অনুরোধ করব আপনারা রেপারেটরি বইটি সংগ্রহ করেন আমি এখন থেকে প্রতিদিন শুধু শুক্রবার বাদে প্রতিটা দিন পরপর কয়েকদিন আসব আমি যতক্ষণ আপনার রেপারেটরি শিখতে না পারবেন সেই পর্যন্ত প্রতিদিন ক্লাস করব এই ক্লাস থেকে বের হয়ে আমি রুগী দেখবো এই রুগী শেষ করে আমার বাসায় ফিরতে অনেক দেরি হবে তারপরে কথা দিচ্ছি আমি প্রতিদিন আপনাদেরকে সময় দেব যত কষ্ট হোক আল্লাহ যদি ভালো রাখে প্রতিদিন সময় দেব কিন্তু আপনারা বই সংগ্রহ করেন শুধু আপনার দায়িত্ব বই সংগ্রহ করা আপনার সেখানে দায়িত্ব এস এস আর এফের আপনার অনলাইনে অফলাইনে এখানে রেখে যারা রেফারি শিখতে চান এই সামনে আসছে বাইশ থেকে পঁচিশ চার দিন বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ এই ডিসেম্বর বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ এখানে থাকবেন ঘুমাবেন ফ্রিতে পড়বেন চার দিনে কর্মশালা সারাদিন রেফারি রাতের বেলা রুগিলিপি চার দিনের জন্য তবে অপারটা শুধু যারা এবছর ফর্তিয়ার পরীক্ষা দিয়েছেন তাদের জন্য তারপরও যদি অন্যরা আসতে চান তাহলে আমাকে বিশ তারিখে জানাবেন যারাই নাম লিখিয়েছেন যদি এর মধ্যে কেউ মিস করে আমি চেষ্টা করব আপনাদের সময় দেওয়ার জন্য একুশ তারিখ রাতে বসতে হবে মেয়েদের থাকার দায়িত্ব নিজ নিজ দায়িত্বে থাকবে ছেলেরা এখানে থাকতে পারবে ছেলেরা এখানে থাকতে পারবে তবে ফ্লোরিং মেয়েরা নিজ দায়িত্বে বাইরে থাকতে হবে আমাদের কোঠা পূর্ণ হয়ে গেছে বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ যদি এর মধ্যে কেউ মিস করে যদি আগে জানিয়ে দেয় তাহলে আপনারা বিশ তারিখে যোগাযোগ করে একুশ তারিখ চলে আসবেন আর ঢাকা থেকে যদি কেহ ঢাকা থেকে যদি এসে যে ক্লাস করতে পারেন তাদের জন্য বাধা নেই চলে আসবেন তবে শর্ত একটি চার দিন ক্লাস করতে হবে ক্লাস কিন্তু বিনা পয়সায় চার দিন করতে হবে একদিন যদি মিস হয় তাহলে দুই হাজার টাকা ফাইন করা হবে
একদিন মিস করলে বা দেরিতে আসলে একদিন দেরি করলে কিংবা মিস করলে দুই হাজার টাকা ফাইন যারা শিখতে চান সাথে ইংরেজি কেন্দ্রের রেফারি বইটা রাখবেন চার দিনে যদি শিখাতে না পারি প্রয়োজনে চল্লিশ দিন রাখবো কিন্তু শিখে যেতে হবে যদি কেউ চেষ্টা করে এই চার দিনে আল্লাহ আল্লাহ সাহেত রেফারিটা থেকে যে কোনো রুব্রিক তিন সেকেন্ড না হোক এক মিনিটের মধ্যে হলো আপনি বের করতে পারবেন যদি আপনি চেষ্টা করেন এই চার দিন যদি চার দিন চেষ্টা করেন মেয়েরা নিজ দায়িত্বে থাকবে ছেলেরা এখানে থাকার ব্যবস্থা আছে তবে আমাদের কোঠা পূর্ণ হয়ে গেছে বিশ তারিখে দুপুরের পর থেকে আটটা পর্যন্ত ফোন দিয়ে কনফার্ম করবেন যদি সুযোগ থাকে বলে দেব আর ঢাকা থেকে যারা আসতে চান ঢাকা থেকে যারা আসতে চান এসে ক্লাস করে চলে যাবেন যত জোন হবে কোনো বাধা নেই এই চার দিন থাকতে হবে যারা প্রথম দিন এসে নাম লিখাবেন নাম লিখেতে টাকা লাগবে না নাম লিখাবেন চার দিন থাকতে হবে চার দিন ক্লাস করতে হবে একদিন মিস করলে বাড়ি থেকে টাকা পাঠিয়ে দিবেন দুই হাজার শর্ত কারণ আমাদের সময় নষ্ট করা যাবে না বই থাকতে হবে সাথে ক্যান্টের রেফারের বইটি ইংরেজিটি চেষ্টা করব চার দিনে তৈরি করে দেওয়ার জন্য যদি রেফারের ব্যবহার না জানেন এই পেথিতে চলা একেবারে দায় যেমনি করে কোনো ড্রাইভার যদি জ্ঞান না বুঝে গাড়ির যেমনি করে গাড়ি চালাতে অক্ষম অথবা কেউ যদি কানা হয় অন্ধ হয় চোখে দেখতে পায় না সে যেমনি করে গাড়ি চালাতে অক্ষম হয় ঠিক একইভাবে একজন ডাক্তার যখন একজন হোমিও ডাক্তার যখন রেফারি কিংবা রুগিলিপি না বুঝেন তার অবস্থাটা অন্ধ ড্রাইভারের মতো আর কিছুই নয় সামনে যা আছে সব পিছে এসে আমরা অন্ধ থাকতে চাই না আমরা রুগীর সেবা করব মানুষ সেবা করব যেটুকু সম্ভব নিজেকে পুত পবিত্র রাখার চেষ্টা করব ধন্যবাদ আজ অনেক কথা হলো আর দু একটি লক্ষণ দিয়েই ইনশাল্লাহ বিদায় নেব এবার একটু বের করে দেন আমার মাছ খাইতে ভাল লাগে না মাছটা আমার পছন্দ না দেখেন তো ওষুধের নাম কি আমার মাছ ভালো লাগে না ফার্স্ট গ্রেডে কে আছে বলেন তো যারা পুরাতন অনলাইনে দেখা যাবে না ক্লাস অফলাইনে ক্লাস অফলাইনে চলবে রাতের এই ক্লাস চালু থাকবে ইনশাল্লাহ রাতের ক্লাস চালু থাকবে তবে অফলাইনের ক্লাস অনলাইনে দেখানো যাবে না যারা ক্লাস করতে চান চলে আসবেন মেয়েরা নিজ দায়িত্বে থাকবেন যত আসবেন তত আর ছেলেরা এখানে থাকতে পারবেন তো বিশ তারিখে জেনে নেবেন ঢাকা থেকে এসে ক্লাস করে চলে গেলে সমস্যা নাই এবার আসেন আমার মাছ খাইতে ভাল লাগে না ফার্স্ট গ্রেডে কে গ্রাফাইটিস গ্রাফাইটিসের একটা বাইক লাইন আছে মাছ মাংস সঙ্গম সঙ্গীতে অনিচ্ছা নামটা তার গ্রাফাইটিস মাছ মাংস সঙ্গম সঙ্গীতে অনিচ্ছা ফাটা চটা আঠা শঙ্কা সতর্কতা মাছ মাংস সঙ্গম সঙ্গীতে অনিচ্ছা নামটা হচ্ছে গ্রাফাইটিস শঙ্কা সতর্কতা মোটা চটা ফাটা আঠা স্থূলতা মাছ মাংস সঙ্গম সঙ্গীতে অনিচ্ছা ওষুধের নাম গ্রাফাইটিস তাই তো দেখি কে আছেন একটু যদি কারো জানা থাকে গ্রাফাইটিস এর চায়ের কথা একটু লিখে দেন তো কেউ পারলে লিখে দেন কেউ পারলে লিখে দেন স্থূলতা পুষ্টবদ্ধতা স্থূলতা পুষ্টবদ্ধতা ফাটা চর্ম চটচটে রস শঙ্কা সতর্কতা মাস মাংস সঙ্গম সঙ্গীতে অনিচ্ছা আবার বলছি শুধু বাড়ায় জটিলতা আচ্ছা এবার শুনেন 
স্থূলতা ও কুষ্ঠবদ্ধতা ফাটা চর্ম চটচটে রস শঙ্কা সতর্কতা মাছ মাংস সঙ্গম ও সঙ্গীতে অনিচ্ছা দেখে একটু লিখে দেন তো আমরা প্রতিদিনেই ফাঁকে ফাঁকে একটা করে ওষুধ শিখে ফেলবো তাহলে কেমন হয় বলেন তো একটা ওষুধের চার কথা আমরা শিখে ফেলবো লিখেন মাছ মাংস সঙ্গম সঙ্গীতে অনিচ্ছা স্থূলতা কোষ্ঠবদ্ধতা ফাটা চর্ম চটচটে রস শঙ্কা সতর্কতা লিখেন একটু লিখে দেন তাড়াতাড়ি রুগীরা বিরক্ত হচ্ছে এখানে দেখতে হবে তাড়াতাড়ি করেন স্থূলতা কুষ্ঠবদ্ধতা ফাটা চর্ম চটচটে রস শঙ্কা সতর্কতা মাস মাংস সঙ্গম সঙ্গীতে অনিচ্ছা স্থূলতা কুষ্ঠবদ্ধতা ফাটা চর্ম চটচটে রস শঙ্কা সতর্কতা মাস মাংস সঙ্গম সঙ্গীতে অনিচ্ছা গাজি সাব্বির লিখছেন স্থূলতা কুষ্ঠবদ্ধতা ফাটা চর্ম চটচটে রস শঙ্কা সতর্কতা মাস মাংস সঙ্গম সঙ্গীতে অনিচ্ছা ডাক্তার লোকমান হাকিম স্যার লিখছেন স্থূলতা কুষ্ঠবদ্ধতা ফাটা চর্ম চটচটে রস শঙ্কা সতর্কতা মাস মাংস সঙ্গম সঙ্গীতে অনিচ্ছা অডিয়েন্স প্রতিদিন যদি আমরা একটা ওষুধ পড়ি রেপারেটরি ফাঁকে কেমন হয় বলেন তো বলেন কেমন হয় প্রতিদিন যদি আমরা রেপারেটরি পড়ার ফাঁকে একটা ওষুধ পড়ে ফেলি এই যে এখন যেমনি একটা ওষুধ পড়লাম স্থূলতা কোষ্ঠবদ্ধতা ফাটা চর্ম চটচটে রস শঙ্কা সতর্কতা মাস মাংস সঙ্গম সঙ্গীতে অনিচ্ছা খুবই ভালো হয় জি তাহলে এবার শোনেন আরেকখান কথা আজকে আমার আইডিতে একটা পোস্ট দেওয়া আছে পোস্টটার নাম হলো রুগী লিপিতে শেষ কথা তার মানে হলো একটা বদ্ধমূল ধারণা আমাদের ছিল রুগীদেরকে প্রশ্ন করার পূর্বে প্রশ্ন করার পূর্বে রুগীরা যা বলবে ওইটার উপর নির্ভর করতে হবে বা ওইটাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে এই কথাটা দীর্ঘদিন থেকে শুনে আসছে এই পৃথিবীতে আসার পর থেকে এই কথাটা শুনে আসছে কিন্তু এটার মন আমার মনের মতো হচ্ছিল না কিন্তু জবাব দিতে পারতাম না কিন্তু আমার আজকে মনে হলো একটু সাহস করে বলি ফেলি লিখেই ফেললাম রুগীদের আসার পরে প্রশ্ন করার পূর্বে যে সমস্যাটি কথা বলে এই কথাটার চেয়ে তার শেষ কথাটি শেষ সর্বশেষ পৃথিবীতে একটা জিনিস চালু আছে শেষ বলে কিছুই নেই শেষ কথা বলে কিছুই নেই এই কথাটা প্রচলিত আছে আমি বলছি রুগীলিপিতে শেষ কথাটাই মূল কথা আমার আইডিতে লেখাটি আছে একটু দেখে নেবেন যেমন ধরেন রুগী এসে বললো যে ডাক্তারবাবু আমার মাথা ব্যথা এই মাথা ব্যথা আমার জেনে কোনো লাভ নেই কিন্তু ওনাকে বললাম আপনি মাথা ব্যথা বুঝলাম মাথা ব্যথা কেমন ধরনের ব্যথা বললো চাপন বোধ ব্যথা ঠিক আছে চাপন বোধ ব্যথা বুঝলাম চাপন বোধ ব্যথা কোথায় বললো টেম্পারে ডান টানা বামটায় বললো ডাইনটায় কখন রাত্রেবেলা রাত্রেবেলা কখন টেম্পারে চাপন বোধ ব্যথা রাত তিনটার সময় বা দুইটার সময় তখন আমি একটা ওষুধের কাছে গেলাম এবার আপনারা বলেন তো এই যে রাত্রেবেলা চাপন বোধ ব্যথা মাথার ডান পাশে ডাইন কাঁধে শুইলে এই যে একটা বা দুইটা ওষুধের নাম বললো তাহলে এই লাস্ট কথাটা বেশি কাজের না মাথা ব্যথাটা কাজের বলেন তো আপনারা রুগীলিপিতে শেষ কথাটা কাজের না প্রথম কথাটা কাজের আপনারা একটু জবাব দেন আপনাদের কাছে আমার আমার জানতে ইচ্ছে করে রুগীলিপিতে রুগীরা যে রুগীদেরকে প্রশ্ন করার আগে রুগী এসে বলে আমার মাথা ব্যথা এটা হলো রুগীর প্রথম কথা কিংবা আমার বুক ব্যথা কিন্তু আমি এক এক করে প্রশ্ন করতে করতে দেয়ালে যেমন পিঠ ঠেকে দিলাম শেষ কথাটা শেষ কথাটা ওষুধ বাসাতে কাজে লাগবে না প্রথম কথাটা কাজে লাগবে আপনারা একটু বলেন আপনাদের কাছে আমি নালিশ করলাম আপনারা আমার পঁয়ত্রিশ বছর পরে আমি এখন এই পেতে পঁয়ত্রিশ বছর এখন আমি লিখছি 
যে আমরা রোগীর ভিতরে এই যে সবাই বলে আসছে রোগীরা যে প্রথমে সে যা বলবে ওইটার উপর খুব গুরুত্ব দিতে হবে রোগীরা যা বলবে তার কথা গুরুত্ব আর গুরুত্ব দেব বুঝলাম রোগী বলছে আমার বুক ব্যথা তো এটা দিয়ে আমি কি করব তো রোগী যখন বলল এই বুক ব্যথা যখন জোরে চাপ দিয়ে ধরে রাখা হয় অথবা ঠান্ডা পানি যখন খাই কিংবা গরম পানি খাইলে অথবা জোরে জোরে গুসাইলে বা কিলাইলে জোরে জোরে চাপলে অথবা দৌড়াইলে আমার এই ব্যথাটা কমে তাকে যখন বলা হলো দৌড় দিলে কেমন লাগে কো ভাল লাগে তাহলে এই দৌড় দিলে যে ভালো লাগে বা কমে সব শেষ শেষ কথাটা কাজের না প্রথম কথাটা কাজের আপনার বলেন তো কার কাছে নালিশ দেব আপনাদের কাছে দিলাম রোগীলিপিতে যে প্রথম কথাটা কাজের না শেষ কথাটা কাজের আপনারাই বলে নেবেন লেখেন আপনার সবাই লিখেন রোগীলিপিতে প্রথম কথাটা কাজের না শেষ কথাটা যেটা দেয়ালে পিঠ ঠেকাই দেওয়া হয়েছে প্রশ্ন পর প্রশ্ন করতে এক পর্যায়ে দিয়ে আর কোনো জবাব নেই শেষ জবাব ডাক্তার আমি ডান কাঁধে যখন শুয়ে থাকি চাপ দিয়ে মাথা চাপ দিয়ে শুয়ে থাকি ডান কাঁধে রাতে তারপরও আমার এই রাত বেলায় ব্যথাটা কমে ডান কাঁধে শুয়ে থাকলে চাপ দিয়ে এটাই কাজের না মাথা ব্যথাটা কাজের প্রথম কথা কাজের না শেষ কথা কাজের বলেন তো শেষ ভালো যান সব ভালো তার হিসাবে শেষ কথাটাই কাজের আয় হ্যাঁ ধন্যবাদ তাহলে আজকে যে লেখা লিখছি এই লেখা মনে ভুল করি নাই আমার আজকে লেখার হিডিংটা কি জানেন হিডিংটা হলো কেমনে দেখে আচ্ছা আপনার দেখে নেবেন আজকে আমার একটা লেখা দেওয়া আছে রুগিলিপি দিয়ে শেষ কথা শেষ বলে কথা নেই সবাই বলে আমি বলি শেষ কথাটাই রুগিলিপিতে মূল কথা যেটার পরে আর কোনো কথা রুগীর কাছ থেকে পাচ্ছি না সেটি হচ্ছে মূল কথা শেষ কথাটাই আসল কথা এটা দিয়ে আমরা ওষুধ বাছাই করব তাহলে আজকে আমরা রেপারে শিখলাম ফাঁকে একটু মেডিসিন জানলাম এই ফাঁকে একটু রুগিলিপির একটু কৌশল জেনে নিলাম কেমন হলো বলেন তো এবার আর একটু বলি বলবো আর একটা কথা বলে এখন চলে যাব আজকে এটা লেখা দেখেছি আমার খুব ভালো লেগেছে লেখাটা হচ্ছে এরকম যদি কোনো ডাক্তার একটা ওষুধ ব্যবহার করে তাকে আপনি ভালো ডাক্তার বলতে পারেন না আদর্শ ডাক্তার বলতে পারেন না আমার খটকা লাগলো কেন একটা ওষুধ ব্যবহার করে ওনাদের একটা মাত্র ওষুধ ব্যবহার করে ওনারা আমরা ভালো ডাক্তার বলবো না আদর্শ ডাক্তার বলবো না কেন ভালো করে লেখাটা পড়ে দেখি কি জানেন ওখানে লেখা আছে ওষুধ একটা দিছে ঠিক আগের দিন একটা পরের দিন একটা অথবা পাঁচ দিন সাত দিন পর ওষুধ পরিবর্তন করছে একটাই দিচ্ছে কিন্তু ওষুধটা আগের ওষুধটা কাজ করলো কতটুকু কোথায় কাজ ছাড়লো কতটুকু কাজ করতে পারলো এই কাজের কতটুকু কাজ করতে থাকবে বা এখন আর একটা ওষুধ দেওয়া যাবে কি না এটা না ভেবে তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন পর একটা পর একটা ওষুধ পালি পাল্টাতে থাকে তাহলে একটা দিনও ঠিকই তাহলে এই যে দুই দিন পর ওষুধ পাল্টাচ্ছে ওষুধের আগেরটা কাজ শেষ করতে দিচ্ছে না কিংবা সিভিলিয়াস চেষ্টা করছে না একটা দিলেও উনি আদর্শ ডাক্তার হতে পারে না আদর্শ ডাক্তার হতে হলে ওষুধের প্রয়োগ জানতে হবে একটা ওষুধ যদি দেখ একটাই দিতে হবে ওষুধ কিন্তু ওষুধের প্রয়োগ জানতে হবে একটা দেওয়ার পর আরেকটা ওষুধ যদি পরিবর্তন করতে হয় কোন কন্ডিশনে পরিবর্তন করবে কি করে পরিবর্তন করবে কেন পরিবর্তন করবে কন্ডিশন থাকা চাই এই তথ্যগুলি আমার রোগীর বৃদ্ধিতে দেওয়া আছে কখন আপনি আরেকটি ওষুধ প্রয়োগ করবেন কখন অফ থাকবেন এই তথ্যগুলি সব দেওয়া আছে একটু পরে নেবেন তাহলে আজকে আমরা কি শিখলাম রেফারের কিছু কাজ করলাম কিছু রূপ বিক বের করলাম নতুন রেফারের কাজ করলাম একটা ওষুধ শিখলাম গ্রাফাইটিস তারপর আবার রুগিলিপিদের শেষ কথা প্রথম কথা হচ্ছে শেষ কথার গুরুত্বটা বেশি দেব এটাও শিখলাম আরেক সিনিয়র ডাক্তার যে লেখা দিয়েছেন লেখাটা আমার খুব মনে লেগেছে যে একটা ওষুধ ব্যবহার করলে তাকে বড় ডাক্তার বা তাকে আদর্শ ডাক্তার বলা যাবে না যদি উনি ওষুধের প্রয়োগ যদি না মানেন ওষুধ প্রয়োগের নিয়ম যদি না মানেন তাহলে ধন্যবাদ অনেক হলো সাতশো বত্রিশতম ক্লাস থেকে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আগামী দিন আবার ঠিক রাত সাড়ে নটায়
আবার একসাথে হয়ে যাব আপাতত কয়েকটা মাস চেষ্টা করব প্রতিদিন আপনাদের সাথে যুক্ত হতে কালকে ইনশাল্লাহ থাকব শুক্রবার দিন দর্পণে ক্লাস আবার শনিবার দিন চাঁদপুরের সেমিনার আছে ইনশাল্লাহ আবার কালকের পরে রোববার দিন প্রতিদিন আপনাদের সাথে থাকতে চাই যারা রেবারটি শিখতে চান আর যারা রেবারটি শিখতে চাই নতুন পুরাতন কিচ্ছু বুঝি না সবাইকে বলবেন আমাদের সাথে যুক্ত থাকতে আমি চেষ্টা করব এসে যাবে চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বরাকাতু